பிளாக் ஹோல் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கருந்துளை இந்த வார்த்தை நம்ம கேட்ட உடனே தோன்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஸ்டெல்லார் அதாவது இன்டர்ஸ்டெல்லார் படம் சோ அந்த படத்துல முக்கியமான மைய கருவே இந்த பிளாக் ஹோல் தான் சோ நீங்க இன்னும் இந்த படத்தை பாக்கலாம் கண்டிப்பா அந்த படத்தை பாருங்க ஏன்னா இப்ப அந்த பிளாக் ஹோலோட படத்தை உண்மையாவே எடுத்துட்டாங்க இருந்தாலும் என்ன மாதிரி கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்ட்லாம் சந்தேகம் இன்னமும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு இதுக்கு இவ்வளவு செலவு ஆகுமா இல்லையான்னு நான் இதை பத்தி தனியா ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும் போதா தெரிஞ்சது அந்த விஷயம் சரி ரொம்ப பேசமா வீடியோக்குள்ள போலாம் எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா பேசுறீங்க அக்கு வேற ஆணி வேற நல்ல பிரிச்சு சொல்லிட்டீங்க அந்த படத்துல காட்டின பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற விஷயம் ஒரு போலியானது அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்ட்வேர் ரெண்டர் இமேஜ் அது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் நிறைய அல்காரதம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க பட் இப்ப ரீசெண்டா வந்த இந்த படம் அதாவது நீங்க பார்த்துருக்க இந்த படம் உண்மையாவே பிளாக் ஹோலோட படம் இந்த போட்டோ பத்தியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிளாக் ஹோல் பத்தியும் கொஞ்சம் லேட்டா பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குட்டி கதை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு சோ அந்த கதைய இப்ப பார்ப்போம் முன்னொரு காலத்துல யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட்ஸ் இன்வென்ஷன்ஸுக்கு ஃபண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் இன்வென்டர்ஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதனால என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய பேர் இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் தியரிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது நிறைய கதைகளை உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அதில் முக்கால்வாசி பொய்யாக இருந்தது சிலது உண்மையாக இருந்தது சிலது இப்போ தான் உண்மையாக பொய்யான்றதை ரிசர்ச் பண்ணிட்டும் இருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த பிளாக் ஹோல் அதாவது பிளாக் ஹோல் பற்றின முதல் தியரியை வெளியிட்டது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பவே கொடுத்திருப்பாரு பட் அப்போ அதோட பேரு பிளாக் ஹோல் கிடையாது அதாவது அதாவது இந்த பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற பேரு இந்த பிளாக் ஹோலுக்கு எப்ப வருது அப்படின்னு அதுவும் யாரால அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரோனாமர் ஜான் வீலர் அப்படின்றவரால அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல பிளாக் ஹோல் உண்மையாவே இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க பட் அப்ப வரைக்கும் அதோட ஆக்சுவல் போட்டோஸ் இது மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல அப்பயும் அது எல்லாமே ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான் என்னதான் நைன்டீன் பிப்டீன்ல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தன்னோட ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியில பிளாக் ஹோல் பத்தி டீடைலா சொல்லி இருந்தாலும் இத முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது யாரு இத பத்தின முதல் தியரி கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜான் மிஷல் அப்படின்றவர் தான் அதுவும் செவன்டீன் எயிட்டி போர்ல ஆக்சுவல் திங் என்னன்னா பொதுவாகவே நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரியலாம் அதாவது என்னன்னா எந்த அளவுக்கு மாசு இருக்கோ ஒரு பொருளுக்கு அந்த அளவுக்கு அதோட ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஈவன் நீங்க வச்சிருக்க சின்ன மொபைல் போன்ல இருந்து அதோட கேஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் இருக்கும் அதாவது அதோட மாசு பொறுத்து சோ இந்த கான்செப்ட பேஸ் பண்ணிதான் ஜான் மிஷல் தன்னோட தியரிய ஒரு ஸ்டார் வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட மாஸ் பொறுத்து ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு ஆனா அவர் சொன்னது என்னன்னா இது பெரும்பாலும் மாட்டோம் <laughs> சோ இது வரைக்கும் நம்ம எதை பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல் பத்தின தியரியோட ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல் அப்படின்னா என்ன அப்புறம் இந்த ஈவென்ட் அரிசன் டெலஸ்கோப் வச்சு எப்படி நம்ம இந்த பிளாக் ஹோல போட்டோ எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது 
நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு சின்ன வெடிப்புல இருந்து உருவானது அப்படின்றது அதாவது பிக் பேங் தேரி சோ அதே மாதிரி ஒரு நட்சத்திர வெடிப்புல இருந்துதான் இந்த பிளாக் ஹோலும் உருவாகும் பலன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நம்மளோட சூரியனை எடுத்துப்போம் ஏன்னா நம்மளோட சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் தான் நம்ம சூரியன் பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் இது ரெண்டு தான செய்யப்பட்ட ஒரு கலவன்னு சொல்லலாம் சூரியன்ல மொத்தம் செவன்டி பர்சன்ட் ஹைட்ரஜன் இருக்கு மீதி டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஹீலியம் இருக்கு மீதி இருக்க ரெண்டு பர்சன்ட் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் அப்புறம் அது தவிர்த்த சில தனிமங்கள் இது தவிர்த்து சூரியன்ல முக்கியமா ரெண்டு போர்சஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் இன்னொன்னு ரேடியேஷனல் போர்ஸ் அதாவது கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் வெளியே இருந்து உள்ளயும் ரேடியேஷனல் போர்ஸ் இந்த ஸ்டாரோட கோர்ல இருந்து வெளியேவும் தள்ளிட்டு இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு போர்ஸும் ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் சன் ஸ்டேபிளா இருக்கும் அதாவது ஒரு ஸ்டார் ஸ்டேபிளா இருக்கும் இந்த கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதோட மாஸ் பொறுத்து அதோட கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் எப்பவுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் பட் இந்த ரேடியேஷனல் போர்ஸ்ன்றது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த இந்த சூரியன்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் அகைன் அண்ட் அகைன் ரியாக்ட் ஆகி ஹீலியமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சோ இந்த செயின் ரியாக்ஷன்ல உங்களுக்கு ரேடியேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ரேடியேஷன்ஸ் தான் ரேடியோ ஆக்டிவ் எனர்ஜியா கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கும் இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஸ்டார்ஸுக்கும் அதாவது நம்ம சன்னுக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கு அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணுத்தோட ஒண்ணு ஃபியூஸ் ஆகி ஹீலியம் ஆட்டம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ இது ஹீலியமோட நிக்காது இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா ஆகி கார்பன் நியான் ஆக்சிஜன் சிலிகான் அண்ட் ஃபைனலா அயன் சோ இந்த மாதிரி அதிகமா டென்சர் ஆட்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் இதுல நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அயனை தவிர்த்து மீது எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்லயும் ரேடியோ ஆக்டிவ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் பட் அயன்ல மட்டும் ரிலீஸ் ஆகவே ஆகாது என் சூரியனோட யூக்ளிபிரியம் ஸ்டேட் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரேடியேஷனல் போர்ஸ் சுத்தமா இருக்கவே இருக்காது இப்ப உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப இருக்கிற ஒரே ஒரு போர்ஸ் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் சோ இது வேகமா சூரியனை சூரியனோட கோரை நோக்கி நகர்த்தும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாஸ்டா சூரியனை கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் இத நாம சூப்பர் நோவான்னு கூட சொல்லுவோம் நமக்கு எல்லாம் இப்ப ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சொன்னோம் கடைசியில ஒரு பிளாக் ஹோலா மாறிடுமா அப்படின்றது பட் இங்கதான் ஒரு விஷயம் வருது அது என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சந்திரசேகர் லிமிட் அப்படின்னு சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் எப்ப பிளாக் ஹோல் ஆகும் இல்ல நியூட்ரான் ஸ்டாராவோ ஆகும்ன்றது அதோட மாஸ் பொறுத்து தான் அதாவது நம்மளோட சூரியன் சூரியனை விட இருபது மடங்கு மாஸ்ல அதிகமா இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பா பிளாக் ஹோலா மாறும் பட் நம்மளோட சன் அந்த அளவுக்கு மாஸ் கிடையாது அதனால சூரியன் கண்டிப்பா பிளாக் ஹோலா மாறாது அது தவிர்த்து வேற என்னவா மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா நியூட்ரான் ஸ்டார் இல்லைன்னா ஒரு ஒயிட் டார்ஃப் அப்படின்னு வாங்க அதாவது ஒரு வெள்ளை படலமா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாரோட நியூக்ளியர் ஃபியூல் தீர்ந்து அது சூப்பர் நோவாவா வெடிச்சு சதரும் போது அதோட மாஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேல அதிகமா இருந்ததுன்னா அது பிளாக் ஹோலா மாறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றதுதான் இப்ப நாம ஹிஸ்டரி ஆஃப் பிளாக் ஹோல் தேரிஸ் பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாகுது இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்தாச்சு இப்ப நாம பேசிக்ஸ் ஆஃப் கேப்சரிங் பிளாக் ஹோல் அப்புறம் ஸ்பெசிபிக்கா ஈவன் டெரிசான் டெலஸ்கோப் வச்சு எப்படி நம்ம எம் எயிட்டி செவன் பிளாக் ஹோல போட்டோ எடுத்தோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் சரியா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல பிரெஞ்சு ஆஸ்ட்ரோனமரான சார்லஸ் மெசியர் அப்படின்றவரு ஒரு எலிப்டிக் கேலக்சியை கண்டுபிடிக்கிறாரு சோ அந்த கேலக்சிக்கு அவரோட பெயரையே வச்சிருக்காங்க அதாவது எம் எயிட்டி செவன் அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்பயே புரிஞ்சிருக்கும் நாம எடுத்த போட்டோல இருக்க இந்த பிளாக் ஹோல் இந்த எம் எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிற கேலக்சில இருந்து எடுக்கப்பட்டது எம் எயிட்டி செவன் கேலக்சிக்கும் நம்மளோட மில்கிவே கேலக்சிக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பிப்டி ஃபைவ் மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் இது நம்ம நினைக்கிறத விட ரொம்ப ரொம்ப தூரம் நம்மள நிறைய பேர் இந்த ஈவெண்ட் அடிசான் டெலஸ்கோப் பத்தி இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாத்திருப்போம் அப்ப நம்ம பாக்குற பிக்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டனாஸ் மாறிடும் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது எலக்ட்ரோ மேக்னட்ட
கடைசியா காமா ரேஸ் இதுல அதிக எனர்ஜி இருக்க ரே எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா காமாரே தான் இருக்கிறதுல எனர்ஜி கம்மியா இருக்கிறது ரேடியோ வேவ்ஸ் அதே மாதிரி அதிக வேவ்ல இருந்து இருக்கிறது ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு இருக்கிறதுல கம்மியான வேவ்ல இருந்து இருக்கிறது காமாரேக்கு இது ஒரு ஹைரர்கி மாதிரி சோ நான் இதை ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல்ல இருந்து வர லைட் முதல்ல விசிபிள் லைட்டா இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது இன்ஃப்ராரெட் மைக்ரோவேவ் அப்புறம் ரேடியோ வேவா மாறிடும் சோ அதனாலதான் நம்மளோட டெலஸ்கோப்ஸ்ல ரேடியோ டெலஸ்கோப்ஸா இருக்குது இப்ப நாம பிளாக் ஹோல் தியரியோட ஹிஸ்ட்ரி பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாகுது அப்புறம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கேப்சரிங் பிளாக் ஹோல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா ஈவன் அடிசன் டெலஸ்கோப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமக்கும் அந்த எம் எயிட்டி செவன் கேலாக்சிக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் ஒலியாண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதாவது ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் ஒலியாண்டு இல்லைன்னா லைட் இயர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியலனா அதுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன் ஒரு லைட் இயர்ன்றது லைட் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணுது அப்படின்றது இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்க கிட்ட ஒரு டார்ச் லைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்டு பூமியில இருந்து ஒரு ஒலியாண்டு தள்ளி இருக்கிற ஒரு கிரகத்துல இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்க உங்க கிட்ட இருக்க டார்ச் லைட்டை அவரை நோக்கி அடிச்சீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு வருஷம் கழிச்சுதான் அந்த டார்ச் லைட்டோட வெளிச்சம் அவருக்கு தெரியும் இப்ப உங்களுக்கு கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் சோ அப்போ பிப்டி ஃபைவ் மில்லியன் லைட் இயர்ஸ்ன்றது எவ்வளவு தூரம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் ஒரு <laughs> இப்போ நம்மளோட பிளாக் ஹோலை கேப்சர் பண்ண ஈவன் டரிசன் டெலஸ்கோப் மொத்தம் எட்டு பிளேசஸ்ல டிஃபரெண்ட் டெலஸ்கோப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டுல இன்க்ளூடிங் சவுத் போல அண்டார்டிகாவும் சேர்த்து தான் இந்த ஈவன் டரிசான் டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஹோலோட போட்டோ சரியா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது இந்த மாசம் பத்தாம் தேதி பட் இந்த போட்டோ கேப்சர் பண்ணது எப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஏப்ரல் மாசமே பண்ண வேண்டியது பட் என்ன ஆச்சுன்னா சவுத் போல்ல பனி கொஞ்சம் ஓவரா இருந்ததுனால அங்க இருக்க ஒரு டெலஸ்கோப்ப யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை கேப்சர் பண்ண முடியல அதனால இந்த ப்ராசஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிசம்பர் மாசம் தான் பண்ணி முடிச்சாங்க இந்த ஈவெண்ட் அரிசன் டெலஸ்கோப்பால கேப்சர் பண்ண டேட்டாவோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பிப்டி டெராபைட் ஒரு நாளைக்கு மட்டும் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு இது எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஹீலியம் பீல்டு ட்ரெடிஷனல் ஆர்டிஸ்ட்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் நீங்க நெட்ஒர்க் மூலமா கேரி பண்ணிட்டு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அது முடியாது சோ அதனால இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாத்தையுமே பிளைட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க கொண்டு வந்த எல்லா ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்க டேட்டாவையும் ஒண்ணு சேர்த்து ஸ்டடி பண்ணி ஒரு இமேஜா கொண்டு வர்றதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ஆயிடுச்சு இதுல முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது வயசு இருக்க கேட்டி பவுமன் அப்படின்றவங்க தான் இவங்க தான் இதுக்கான அல்காலத்தை பில்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் வீடியோ முடிய போகுது ஸோ இந்த வீடியோ இல்லாமல் நீங்கள் பிளாக் ஹோல் பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிளாக் ஹோல் பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிவிடுவீங்கன்னு எனக்கே தெரியும் கண்டிப்பாக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அதுக்கப்புறம் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்